viciadas. Beleza. É, aqui a gente tem três funções que, que a gente pode ou não dar para a pessoa. Uma é aprovadora, uma assinadora e uma ver todos os vídeos. Aprovador era é o quê? É para que pessoas, e a gente quando fala do aprovador está pensando em quem não está assinando, é, para que ela possa aprovar... Para a pessoa assinar. Que a, exato. Então, como é que é na prática? É muito comum que, por exemplo, você tem uma empresa e o representante da empresa é o diretor, poxa, XPTO, cara, o cara que ninguém consegue falar com ele, aí que batista tal. Eu, no bom português, esse cara nem, nem leu anteriormente. Ou por compliance, tá lá, que para ele assinar, por exemplo, ele tem que ter uma prévia aprovação do jurídico dele e tal. Só que esse cara não vai assinar a escritura. O que, que eles pedem? Fala, olha, é que para eu assinar, eu preciso que tenha sido aprovado pelo meu cara, o, o João da Silva. É que a gente faz, a gente coloca esse cara como aprovador e aí quando ele, se esse cara é um simples aprovador, pode ser um que ele esteja em algum outro momento da escritura e ele, por exemplo, esse Fernando poderia não estar assinando o ato, mas foi como aprovador, vai. Mas assim, o que vai acontecer mais, no, tipo, 99% das vezes, esse aprovador não vai estar cadastrado como parte, nem representante, não vai estar naqueles blocos, mas ele vai aparecer quando? Na hora que eu compartilhei o pedido. Na hora que eu compartilho o pedido, esse nome também vem para cá, né? Só vem lá embaixo como compartilhados também, viria o nome do cara. Seria um outro bloco aqui embaixo, pode ser fora desse cara, né? Fora desse cara, aí viria um cara, todos os compartilhados que não são parte, aparecem, aparecem, né? ou os compartilhados, ia aparecer a Maria, por exemplo, e a função dela é eu ia, te, ia deixar como aprovador. Isso é o que mais, mais eu vou usar. E aí, quando que eu vou usar no nosso sistema? Isso não é uma coisa que a gente está desenvolvendo agora, que já tinha, mas como a gente mudou, talvez não vai funcionar, que era o quê? No sistema, na versão de minuto originária, ela já tinha um negócio de aprovador. Se colocava lá que o cara tinha que aprovar, do lado do cliente, cara, ele primeiro tinha que aprovar e depois que todo mundo aprovasse, aí conseguia assinar. Aqui, a gente, essa função, o funcional do aprovador, a gente parte, vai... Desculpa cortar. Em que parte que ele, o, todos os aprovadores vão aprovar e ele vai ter que assinar? É... Eu não habilito o botão de assinar, no caso, se tiver todos esses aprovadores? Não, aí fun... eu vou falar do assinador depois, tá? Mas assim, em tese, nessa parte de controle de cada um faz o quê? Pô, vai conseguir habilitar normal aqui. Por quê? Só que o processo de assinatura, em tese, ele fica... Se eu tentasse gerar a escritura, ele ia ficar travado, falando assim, não, peraí, não está aprovado por quem tem que aprovar. Então, por exemplo, vamos falar que só a Maria tivesse que aprovar. Se eu clicasse lá, pô, gerar a escritura, ela ia falar assim, não, Maria tem que aprovar. E aí geraria um aviso, Maria, vai lá e aprova. Aí ela, ela ia entrar no bloco de minutas, ia ver a minuta e ia falar, aprova essa minuta. Isso ainda vai ser construído, a aprovação vai mesmo, ser de fato. Tudo, né? Vai ser construído. Então, assim, eu não preciso do funcional do provador agora, tá? Isso, pô, isso é prioridade, tá. pô, zero, tá? Mas assim, Beleza. então ela não tem que estar funcional, eu posso já ir direto para a lógica do assinador e do ver vídeos. Mas em Esse resumo, tem... quando e eu assim... for assinar, ele vai fazer uma lista de tudo que está como provador 1, e se não tiver Condição... todos que estão como provador não tiver já aprovado mesmo, enfim... Que vai ser no caso status, tem que ter o um status aprova aprovação, então, né? Exato. É, ali, apro aprovado ali. Ah, aqui, ó, já tem. Tese, né? Já tem. Em tese, o cara que. É, o te em tese, o cara que, por exemplo, não está ticado aqui tem aprovar, pô, nem, nem precisaria aparecer, aparecer nada no status do aprovado, né? Poderia não aparecer nada. Tipo assim, seria, na verdade, um NA, né? Não aplicável. Não está com aprovador, não precisa acontecer nada. Mesma coisa do assinado. Se o cara não tem que assinar, pô, na hora da assinatura também não vai aparecer o, o check marcado porque ele não assina. Certo. É, mas beleza, o aprovador, então assim, ele já está aí para ficar organizado a informação, mas pô, ele não precisa ser funcional agora. A primeira dúvida é, se ele é aprovador, ele não é assinador, é, é um ou outro, ele pode ser os dois? Cara, aprovador na, e assinador. No dia a dia, é, a galera, ela não, não usa, quem assina, a galera não se coloca como aprovador, tá? Essa é a real tá do bom. dia a dia. Eu não vejo um problema lógico de ser, mas no dia a dia, é ser, eu só vejo casos em que quem é aprovador é justamente quem não assina, entendeu? Que eles tá usam bom. como uma coisa. Então, assim, uh, se você sentir que é dor isso, pô, eu não vejo problema de, por exemplo, uh, ser excludente, sabe? Eu não veria problema, assim. Beleza. Nunca vi um caso em que o cara tinha que aprovar para ele mesmo assinar, entendeu? Eu sempre vejo o contrário. Agora, por outro lado, assim, na dúvida, pô, eu não vejo problema também de deixar que pode aprovar e assinar, entendeu? Eu não vejo que dá tá não daria pau, entendeu? Porque, tipo, Fechado. Seria duas ações do cara. Se for é. viável, é melhor, né? Esse caminho, inclusive, né? É, é mais fácil até, né? Que tem uma regra menos, eu acho. Não, é tranquilo. Eu... Se ele colocar assinador, ele tira o cheque do aprovador. Isso aí, né, Rô? É de boa fazer. É, a gente faz um rage boa também. Um é, eu acho, que tá, acho que você tá falando que é até melhor deixar as duas, né? O cara poder ser aprovador e ser assinador, ah, né? Sim, sim. Isso, isso. Então, se não for um problema, tá por eu acho que é o ideal. Acho que é melhor. É, por lógico, eu também acho que é melhor. Assim. Claro que Legal, tem uma desabilidade, né? O cara fala, pô, mas eu já aprovei. Aí você fala, não, velho, você aprovou, mas você marcou que tinha que aprovar. Tem pode ter essas merdas, né? Não tem o que fazer. 
Mas aí é na hora de a gente fazer um texto bonitinho explicando. Sim. É, é melhor isso do que o cara ficar travado, entendeu? Tipo, é. e no, na necessidade diferente, sei lá. É, é. É, aí, beleza. Pô, vamos falar que, pô, quem tinha que aprovar, aprovou, pô, aí tem a assinatura. O que, que o sistema tem que ter essa inteligência? Pô, beleza, a gente já sabe que uma parte, para cada parte, no mínimo alguém tem que assinar para ela. Que é ou ela própria, se só tiver ela, puta, ela que tem que assinar e ponto. Ou Perfeito. a gente incluiu algum, algum representante, que aí quem vai ter que assinar é pelo menos uma pessoa, que a gente por default vai ser o próprio representante, é, o, o, o próprio representante e a própria parte que pode acontecer, às vezes acontece, tá? É... Posso só fazer um comentário nessa aí que, que não é que gerou a dúvida, é só para fechar. Então, no mínimo, eu tenho que ter sempre um assinador, fechou? Por pode parte, ser, é, ou pode ser a parte sozinho. Ou pode ser é, um representante. Se eu, não, se eu tiver só um representante, por exemplo, eu também não posso... Eu tenho que estar... Tá, é, ele pode mudar aí, mas sempre tem que ter um assinador. Não importa, é a ordem. Exato, exato. É, até falando alto, assim, na verdade, é, eu acho até que se o cara... Ele poderia até deixar dar um pop-up, tá? Acho que vai me fazer com um pop-up, falando assim, pô, se alguma vez o cara marcar que não é o último desse filho do filho, não é o último que está marcado e só ele, a gente podia vir um pop-up padrão. Do tipo assim, pô... Vamos pensar nesse primeiro. Pô, Fernando Blasco, ele tem o Rap 1 e o Rap 2. Vamos falar que ele, ele não está só o Rap 2. O legal é que aparece um pop-up. Cara, é o seguinte, você tem certeza porque você está deixando uma minuta da escritura, você está deixando uma qualificação de uma pessoa que não vai assinar? Porque aí eu explico qual o erro que pode dar, entendeu? Você está tá dizendo que se eu o cara que... como assinador não for o último, dá essa mensagem. Aí, ele pode... aí acho que vale a pena vir um, 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 um pop-up tá. com um disclaimer para confirmar. Mas esse pop-up é um pode ser na hora que ele clicar, por exemplo, né? Porque assim, que ele que o default tá a gente vai deixar né? o assinador o último, certo? Nós fechamos Sim. isso. Se é, ele mudar, se alterar, ele não... isso, aí dá a mensagem. Isso, tá bom. Se ele mudar e não entrar nessa regra de ser o último que assina, a gente avisa na hora aí na tela. Beleza. Ele fica ciente. Se for alterar e não for... Se tirar todos do assinador, tirar todos também tem que avisar isso. Isso, isso não é permitido, né? Eu acho que na verdade, assim, vamos pensar na prática. É, é ele vai avisar que que, cara, se você, se você deixar sem, vai ter um pop-up que eu vou dizer assim, ó, você quer confirmar que vai ficar sem ninguém? Beleza, mas aí você não vai... Aí, nesse caso, não é só um disclaimer que o cara confirma. Nesse caso, ele não vai deixar confirmar a escritura, entendeu? Porque uhum, na hipótese de ter mais de um, ele vai deixar... Se eu confirmar, ele vai deixar confirmar a escritura. Aquele botão que na hora que clicar, pô, vai gerar selo digital, etc. Agora, se ele não deixar ninguém, aí não lava o ato, entendeu? Se ele falar, pô, Fernando Blasco, e não tem ninguém assinando por ele, nem ele, nem ninguém... Aí ele vai aparecer um botão, ó, não é possível seguir porque não tem ninguém assinando por esse cara. Fechou. Você quer fechar essa mensagem já ou você quer passar depois? Do, do, desse... Eu passo depois, eu passo tá depois. Bom. Mas basicamente assim, ó, pô, não tiver ninguém, você fala assim, não é possível prosseguir porque ao menos uma pessoa deve assinar pela parte. Beleza. Não, isso aí já tá, e a tá outra aqui, mensagem, tá. no caso de, de não ser o último, eu falei assim, é, tem, você tem certeza, né, é, de, de, desse jeito a minuta da escritura pode conter é, qualificações erradas ou par, pode conter pessoas ou qualificações erradas erradas pode conter, pode conter pessoas ou qualificações erradas ações erradas é, verifique, ele vai entender isso? Eu verifique, acho que... verifique ah. se não é necessário excluir o bloco de algum dos representantes. É, boa. Acho que é bom Beleza. direcionar o que, que ele precisa revisitar. É, depois a gente faz até um atalho para lá. Se não é necessário excluir um bloco. É, é, na sua visão, você não pensou em, em, em modelar estruturas de, de relacionamento aqui nessa tela, né? É somente no pedido, né? É, cara, As o que a gente pensou... Que... são aqui, agora... É, é, porque assim, o que a gente pensou, acho que na verdade mais no pedido mesmo, e depois de um tempo era aquela questão de a gente poder arrastar os blocos, né? Tipo assim, poder arrastar para fazer mais fácil o relacionamento. Por exemplo, já qualifiquei aqui o Rodrigo. Entendi. Pô, agora tem uma outra parte que eu não qualifiquei ainda. Puta, eu arrasto o bloco lá, puta, aí eu, se eu arrastar meio para a esquerda, ele se torna a qualificação da parte. Se eu arrastar para dentro, ele vai falar representante, entendeu? A gente pensou nisso, mas não para agora. Assim. Fechou, vamos fazer... Porque aí seria uma fase fácil... Dá para fazer assim, um... vamos fazer o Tony Stark por último. A gente deixa por último que a gente faz. Sim. Mas é possível, sim. Mas é possível. É... Vamos entregar tudo funcional e a gente vai passar... Então, a... então o assinador, onde assina também, 
vai ser alimentado em um outro lugar, não é? E se você construir ainda... Assina... É, porque Por exemplo, assim, a... a ideia é que, assim, que isso aqui, é... eu acho assim, que a gente parece que faz mais sentido até às vezes estar tá lá mesmo, pode estar tá lá, assim, do assinador, tá? Não tem problema, assim. A gente pode, ou botar... eu acho que faz mais sentido, na verdade, na outra tela, porque na outra tela, a gente, que é do documentos, é onde a gente vai dizer, é onde a gente cria os relacionamentos, né? É... Tá. Mas, assim, é, eu, eu acho que talvez seja mais simples, sabe? porque como eu estou editando a minuta lá, como lá que eu estou editando a minuta, é, o cara já vai ver o que vai acontecer. Porque na hora que, por exemplo, eu boto o cara assina, cara, esse cara vai estar tá lá embaixo que assina. Então, uhum. é bom porque o cara vê como vai ficar na minuta, né? Pô, você está dizendo Exato. que o cara não assina e a qualificação dele está na minuta? Aí vai vir aquela aviso, né? Pô, você tem certeza? Esse cara daqui não vai assinar. Esse, e, e, né? é, é o último, por exemplo, ele é o Rap 2, você falou que ele não assina, mas ele tá na minuta. E aí o cara vai, vai ficar muito visual pro cara, né? Ah, entendi. Pô, realmente uhum. aqui tá a qualificação aqui desse cara, mas ele não assina mais. Pô, para que, que eu preciso falar que... Né? Seria meio que assim, pô, vou contar numa escritura que o Rodrigo um dia deu uma procuração pra uma pessoa que não vai estar tá aqui para assinar por ele. Não tem sentido, né? Provavelmente não vai ter sentido. Então, basicamente, Rô, é, aqui nós vamos dizer quem assina e quem não assina. Beleza, pós regras. Mas é na hora que for assinar que nós vamos pegar esse mundo e validar todas essas regras. De aprovado então, e quando de assim, e, e no, no, no mundo real, aí assinou lá a minuta, aí vocês vão alimentar em algum lugar que foi assinado? Aí que, 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 é que era tal ah, isso? É. O que, que acontecia, né? O que a gente tinha desenhado desenhou era assim. Da, 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 até acho que na tela da agenda tinha explicando isso, assim. Quando a assinatura se der no enotariado, então, se, quer dizer, na hora que eu cliquei aqui em confirmar, ele tem um botão que ele gera o enotariado. O enotariado ele vai estar integrado às partes aqui, toda parte que assinar lá vai aparecer que assinou lá com uma observação nesse assinado aqui, que, que seria assim, assinado de note. E aí quem me volta isso é o próprio sistema do notariado. Eu vou guardar uma opção para eu clicar nesse negócio de assinado, eu clicar na mão, como seria uma botão assim, de confirmar a assinatura, e aí ele vai perguntar, você tem certeza? Você está confirmando que houve uma assinatura manual? Pô, se o cara disser sim, aí ele confirma que está assinado, entendeu? Uhum, entendi. Porque aí aqui funcionaria como um controle. E qual que é a diferença, assim, é... Quando todo mundo assina o eletrônico, a gente já vai induzir que ele vai, vai produzir tra aquele tratado automático igual tem na Peugeot, sabe? Que ele já faz o tratado sozinho, porque todo mundo assina o eletrônico, tá resolvido. Então, uhum. vinha só bloqueado aqui, assinou, mas é desabilitado, né? É. E esse, então, esse assinatura é note, notariado, tem é uma opção a mais, precisa colocar, né? Cara, a gente tinha feito no desenho, que tinha mandado, se eu não me engano, a gente colocava nessa parte da assinatura de interrogação, ele tinha, assim, a ideia que aparecia, e note assina, ah, Aqui não tá, mas a gente tem isso. Ele pergunta a forma de assinatura. Aqui que ele pergunta a forma de assinatura. Tá faltando esse, esse que é um campo em que ele escolhe é manual ou, ou eletrônico. É um select. Ah, teria que ser aqui. É, tá faltando assinador, aí teria que ter um aqui do lado, tipo assim, forma de assinatura. E note ou, 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 ou manual. Aqui, tá dizendo? Eu acho que do lado do assinador. Aqui do, ah, Porque, na tipo, frente, é tipo né? é de assinatura. Aí teria que ter um select para falar se é manual ou enote. É, tem que mais Beleza. um campo na, nessa tabela, né, Rô? Beleza. Beleza. Então, deixa eu colocar aqui no TAR também. É... Meio de assinatura. Vou colocar como meio de assinatura. Se ele foi... Digital. É notariado ou manual, né? Ou digital. Ou... Isso. Ou físico. Ou físico. Tá. Eu tenho um... E aí o default é melhor você selecionar, tá? Não ser nem manual nem eletrônico. Você é tipo um selecionar que o cara obriga o cara a selecionar. Que até eu acho melhor por usabilidade ser assim, selecionar. Até para si, se o cara tiver botado de note, ele poder voltar para selecionar, para poder botar para um padrão branco. Porque senão tem o medo do cara deixar na seleção errada e, por exemplo gerar uma, uma informação notariada que o cara vai assinar e não vai assinar lá. E aí dá alguma inconsistência. Tá. Eu tenho certeza que o, eu vou, o do combo, colocar beleza, físico, colocar default, selecionar e tal. Mas a do notariado em si, de onde vem a assinatura, você acha que tá claro para você ou, ou tem que explicar? Não, ainda, ainda não, mas a gente vem, assim, é o próximo passo. A gente pega depois essa outra é, parte. Em teoria, aí. assim, né, pelo que a gente eu tinha falado bastante com o Emerson, é, a gente tipo, lá quando fez essa parte do do, uh, do Pejus, já era muito assim, já, a gente já tinha algumas vezes sinalizado que 
a gente iria aproveitar essa parte justamente para usar como padrão aqui, porque Sim, é, sim. a gente está usando essa integração de lá, só que no caso da Perdiz, todo mundo já vai para lá automático, aqui não, aqui eu tenho que dizer quem que vai para lá. É, é bom ele estar tá também. Não sei está, está, ele falou está, está vídeos, claro, inclusive tem a é, está vídeos, claro né? para ele, está claro para ele também, é. que ele está na cabeça e, dele. E o vídeo, só para, assim, que, que, o vídeo é meio tranquilo, assim, porque o que acontece? É, o, o vídeo, ele é um link que o sistema dá pra gente, que é meio que o link igual para todo mundo. O que, que acontece? Se todo mundo entrar no mesmo momento, eu vou mandar o vídeo para todo mundo. Como é que é hoje na região? Se todo mundo entrar no mesmo momento, eu, vou, eu mando o vídeo para quem? Cara, para todo mundo que assina e eventualmente para quem pediu para participar. É, aí por que eu botei um ver todos? Porque acontecem duas coisas. Às vezes o cara, igual tem esse aprovador, ou tem a mulher do cara, às vezes tem pessoas que querem assistir o vídeo, só que não estão assinando. Pô, como é que eu vou saber que o cara quer assistir o vídeo? Porque eu cliquei aqui. E aí significa o quê? Que quem tá ticado o vídeo, ele vai ver os vídeos. Aí a gente fez uma regra simples, ó. Quem vê vídeo? Duas pessoas em vídeo. Uma, quem for assinador do tipo notariado, esse cara sempre vai receber os vídeos que forem sendo gerados até ter ele ter assinado, beleza? Essa é a regra. Quem tá como assinador vai ficar recebendo tanto quando forem os links enviados, a gente tem um botão de enviar link, então ele vai receber tantos quanto forem os links de vídeo enviados, até a parte ser assinado. Agora, uma vez que ele assinou, ele para de receber link. Já o ver todos os vídeos, que significa que o quê? Que ele vai receber é, link de todos os vídeos que foram gerados. Por quê? Pensa que tem duas, três pessoas, vai. É, uma assina a uma da tarde. Depois que ele assinou, como ele só foi pela regra de assinador, ele não vai mais receber vídeo. Agora, a Maria... Ela, ela ia assinar às três da tarde, mas ela recebeu o vídeo do cara da uma da tarde. Beleza, ela não conseguiu entrar, mas ela vai assinar às três. E vamos falar que, que, que a, além da Maria, o, o João, que era só um aprovador, puta, ele queria ver tudo também, para ver todo. Então, é isso. Não sei se ficou claro? Isso ficou claro isso para mim. É só o fluxo de como eu envio o vídeo, que é por onde que é o, o fluxo de, de chegar, se é por e-mail. Tá. Isso vai ser construído? Eu acho que já tem. Pro... Ah, agora eu não sei. É o enotariado, Porque, assim, é a mesma coisa do PJ, né? Que é feito lá. Ele gera o link, esse link é único por cada serviço, entendeu? A gente fecha pra com o Hermes, serviço. que ele tá bem claro esse fluxo. É, ele, vai ter claro, ele vai ter isso fácil, acho que ele vai ele ter tem, isso fácil. Ele tem, ele tem. Tá bom. A gente fecha Fechou. com ele. É aquele mesmo vídeo que nós acho que recebemos para certificado digital, que nós comprovamos o documento. É, né? se você scrolla para baixo, ele tá aí embaixo aí dessa, tela, dessa, dessa tela aí. Scrolla aí para baixo. É esse vídeo aí, né? Link para abrir a tela de escritura aí. É, isso aí, isso aí. Isso aí. Tá bom. Exatamente. E aqui tá copiando, e na verdade o que a gente tinha que criar era um enviar link, entendeu? Que aí o cara já manda para quem tá selecionado aí mandar no e-mail deles. E a gente, a gente copia tá. e manda né? O problema é que se, se nesse ponto aí não tiver colocado o e-mail do cara, aí ele tem que se clicar, tem que ir lá e editar o e-mail, né? Porque não é obrigatório mais. Isso. É, é que aí em teoria, aí em teoria, cara, é, e, e, nesse, nessa fase eu já vou ter colocado e-mail, entendeu? Ah, entendi. Nesse momento tá. eu já vou ter colocado e-mail. Às vezes eu não vou ter colocado o quanto recebendo de documentação do cara e tal, mas nesse momento tá acabado, o cara vai ter. Eu acho que até poderia gerar um aviso do tipo. É, porque na verdade a gente pede e-mail de todo mundo, né? É... Então, assim. É... É, acho que... Acho que é, é que como é tudo, é, é como, como tudo, nada existe, você tá, você tá tipo, meio que carpindo o mato, né? Você tá criando um processo, né? Vai ter várias Sim, dúvidas né? no começo, a gente vai blindando, a gente vai. É, e certeza que tem várias regras que a gente tá falando aqui, que na hora que rodar todo mundo por esse, pelo sistema, vai, vai dar merda, né? Vai ter que mudar. Vai, vai. Esse é o espírito, que a gente vai refinando e deixando do redondinho. É isso aí. É, essas dúvidas em cima foi o que a gente tava com dúvida, essa aqui ficou que nós falamos hoje. Então, a primeira, nós já decidimos que era somente ter relacionamento se te preencher a parte, no mínimo o nome, beleza? É, o que, o, o pessoa jurídica. A pessoa jurídica é o mesmo conceito, eu só posso ter relacionamento com pessoa jurídica se eu tiver pelo menos CNPJ. Isso, mas na ideia de que o ideal é que eu possa gerar um campo de default. Se der. Default, tá. Não, beleza, então é parte do mesmo princípio. É... Default não preenchido. Aí pra gente ver que você falou que tem um, um modelo de. Tô mandando mercado. aqui em atividades como é, tá? O que seria o tá. padrão do, do. É aquele que nós conversamos, já eu coloquei aqui. Não, se o último relacionamento não pode ser pessoa jurídica. Pessoa física, o último relacionamento sobre a, a parte naturalmente já é um assinante. Sim, a não ser não que não tenha relacionamento. Isso. Caso não tenha. É, você falou, você falou por enquanto, já estava na dúvida aqui. 
A parte com sorte pode ser um dependente. Lembra disso aqui, Rô? Você me perguntou, notei, cara. Se a parte com sorte, ele pode ser um filho do filho, por exemplo. Cara, pode, pode, porque ele, por exemplo, ele pode ser o procurador, né? Eu tô lá, o Rodrigo é casado com, com o Batata. Isso. E aí, o, e aí o, quem representa o Rodrigo é o Batata. Caso Pode. com separação só de bens. De bens, é. Mas aí você pega e falsifica a assinatura na hora de fazer a escritura e tá tudo certo. Mas aí ele viria, tipo, em cima, né? Os dados dele, Isso. ele viria no, embaixo como dependente de um outro, certo? Isso. Aí aquela ideia de copiar os dados já passar de um lado para o outro, tá? mas é isso mesmo. Ele acabava aparecendo ah, duas vezes. Entendi, entendi. Beleza. É, isso é uma coisa que, nós, é, que o, 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 o representante que está no parte 1 também, ele vai poder estar na parte de baixo. Isso, então, isso aí. É isso, é isso. Porque assim, até, é que acho que para isso está ótimo agora, assim, até, pô, sei lá, se depois a gente quiser pensar em num front de ter uma pergunta, se ah, esse cara vai representar o, o, o cônjuge, né, para não aparecer em relacionamento, tal, pô, eu acho que é coisa de front que não precisa fazer agora, eu acho que nem vai precisar mesmo, assim. Eu acho que Beleza. não tem nenhum problema o cara aparecer duas vezes assim. Mas quando você estiver aí raciocinando, você vê se falta alguma coisa, vai me mandando. Que eu vou tá notando bom. e vou colocando essas regrinhas. Que eu sei que vai ter muita coisinha ainda que vai, que vai precisar. Beleza. É, outra coisa é, eu coloquei. Hoje está na tela para todo mundo, todo o serviço, tá? Mas tem é, especificamente o serviço que vão utilizar isso? Faz sentido ter para todos ou só para alguns? Por exemplo, está compra e venda de imóvel lá, eu coloquei. Mas todos, todos vão poder utilizar, né? Todos, todos. Tá. É, tudo é minuto, né? Tudo tem parte, relacionamento, então... Sim. Beleza. Beleza, isso aqui foi o que você falou hoje, já tá anotado aqui embaixo. Eu também gravei a reunião. Já tá ótimo, vou dar pra... Já dá pra tocar a ficha restante? Ficha. No que ele já. falou, a gente mata tudo isso aqui. E... Mostra pra ele de novo, vê se falta mais alguma coisa. E a gente parte pra próxima etapa. Beleza. Você manda o default, Fernando, por favor? Do, do... Mandei no grupo, eu mandei no grupo. Os caras que Fechou, então. Beleza. Fechou. Isso aí, Rô. Fechou. Fechou. Tô mandando, Valeu, vou mandar o um vídeo pra vocês também, depois, caso tiver dúvida, dá uma olhada. Beleza. Valeu, Valeu gente. Valeu, obrigado, Fê. Valeu, gente. Valeu, Rô. Tchau, tchau, obrigado, tchau mano. Obrigado, Rô. Obrigado. Me chama depois aqui, Rô. Falou, tchau, tchau. Valeu. Falou.